Bentornati! Oggi vediamo un sistema semplice per migliorare la semina e quindi avere una migliore germinabilità e avere soprattutto una crescita simultanea di tutte le piante. Spesso quando si semina si trova ad avere semi di diverse pezzature o più o meno disidratati che quindi creano una discrepanza della germinabilità tra le piante. Avremo piante che crescono prima, piante che germinano due o tre giorni dopo fino a piante che arrivano anche fino alla settimana di differenza rispetto alle prime. C'è un sistema molto semplice per sincronizzare la germinazione, sta tutta nell'utilizzo di semplice acqua eh, con l'aggiunta di sale da cucina. Il sale da cucina non, è, non fa nient'altro che aumentare la pressione osmotica del liquido rispetto alla normale imibizione che si fa per i semi 24, 48, 36 ore prima della semina l'aggiunta del, del sale blocca lo stadio della germinazione a poco prima dello sviluppo della radichetta. Questo perché in un equilibrio osmotico tra l'interno e l'esterno del seme non c'è distensione cellulare quindi la radichetta non si può sviluppare. Utilizzando invece semplice acqua avremo uno sviluppo del seme proprio all'interno del contenitore e quindi vanificheremo l'operato. Il procedimento è molto semplice. Su un litro di acqua aggiungiamo 20 g di sale da cucina. In media un cucchiaino più o meno 5 g, quindi aggiungiamo 4 cucchiaini in un litro d'acqua. Sciogliamo bene la soluzione e possiamo mettere direttamente i semi all'interno della soluzione. La tempistica varia in base al tipo di seme. Ad esempio i semi più grandi hanno bisogno di tempi minori, ad esempio il fagiolo, la fava ha bisogno di 24, massimo 48 ore. Nel caso della cipolla possiamo lasciare 3 giorni i semi e questo accorcerà di gran lunga i 10-15 giorni che di solito servono per la germinazione. Possiamo vedere dal grafico come negli studi effettuati si vede come eh, i semi lasciati 3 giorni nella soluzione con, col sale, NACL, eh, al quarto giorno raggiungono il, più del 90% della germinabilità, a differenza invece di, di quelli lasciati in semplice acqua che raggiungono il 60% e quelli senza nessun trattamento che rimangono al 40%. Nel caso dei semi di carota consiglio di lasciarlo intorno ai 6-7 giorni, sempre nella soluzione salina. E come si vede dall'esperimento abbiamo al quinto, tra il quinto e il sesto giorno abbiamo il 90% della germinabilità rispetto agli altri trattamenti. Poi abbiamo l'esempio del pomodoro, i risultati migliori si ottengono con un trattamento di due giorni e qui possiamo vedere come al settimo giorno dopo la semina abbiamo la germinazione che è più o meno oltre l'80% e poi si assesta intorno all'85% al decimo giorno rispetto ai semi non trattati che hanno quasi la metà della germinazione al settimo giorno. La lattuga è un seme molto piccolo, ha bisogno di pochissimo tempo all'interno della soluzione salina, ad esempio qua nell'esperimento è stato utilizzato semplice acqua per 24 ore e si è visto come i semi già germinavano all'interno della soluzione. Quindi nel caso della soluzione salina non c'è alcun problema, la radichetta non si sviluppa e quindi nel momento in cui noi la tireremo fuori e la metteremo nel terreno inizierà subito la germinazione. Vediamo come nel secondo giorno infatti la lattuga ha eh, il massimo della germinazione dopo 12-24 ore che più o meno si equivalgono. Una volta che sono scaduti i giorni di trattamento del seme possiamo toglierlo, sciacquarlo con acqua dolce asciugarlo bene se dobbiamo conservarlo oppure metterlo direttamente a dimora nel semenzai o sul terreno. E anche per questa volta è tutto, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, scrivete nei commenti se avete domande. Ciao a tutti, alla prossima!